வணக்கம் செய்தியாளர்களுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா பிளாஸ்டிக் கிராக்ஸ் பிளாஸ்டிக் கிராக்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் கிராக் இருக்குது அது ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் முதல்ல பிளாஸ்டிக் கிராக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் செட்டினல் கிராக்ஸ் இது எங்கே ஒரு டீப் செக்ஷனில் ஒரு அதாவது கனமான பீமில் ரொம்ப டெப்த் அதிகமாக இருக்கிற பீமில் அது மாதிரி கிராக்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சிங்கேஜ் கிராக் இது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பில் வரும் அதாவது ரூஃப் காங்கிரீட்லேயோ இல்லை ரோடு காங்கிரீட்லேயோ ஃப்ளோர் காங்கிரீட்லேயோ போடும்போது அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வரதுக்குனா வாய்ப்பு இருக்குது பிளாஸ்டிக் செட்டினல் கிராக்ஸ் இந்த கிராக்ஸ் ஏன் வருது எப்படி வருது அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கான்கிரீட்டில் வந்து டீப் செக்ஷன் அதாவது பெரிய கனமான பீம் போடும்போது நம்ம ஒழுங்காக காம்பாக்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வரதுக்குனா வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி வருது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்டில் வந்து காம்பாக்ஷன் பண்ணும்போது தண்ணி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த கான்கிரீட்டில் தண்ணி வந்து எல்லாமே காம்பாக்ஷமாக மேலே வந்துடும் இது பேர் ப்ளீடிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது கான்கிரீட்டில் வந்து நல்ல கா தண்ணி அதிகமாக போட்டு கான்கிரீட் போடும்போது கான்கிரீட்லேருந்து தண்ணி வந்து கீழ் பக்கத்து வந்து மேலே நோக்கி வரும் தண்ணி இருக்க கான்கிரீட்லேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இரும்பு கம்பி கீழே போகாது ஆனால் கான்கிரீட்டில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற மணல் ஜெல்லியெல்லாம் கீழே போகும்போது கம்பிக்கு நேராக வெடிப்பு வந்துடும் ஸோ அந்த வெடிப்போகிறது தான் வந்து செட்மெண்ட் கிராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் செட்மெண்ட் கிராக் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிளாஸ்டிக் செட்மெண்ட் கிராக்ஸ் இது எங்கே ஒரு டீப் செக்ஷனில் ஒரு அதாவது கனமான பீமில் ரொம்ப டெப்த் அதிகமாக இருக்கிற பீமில் அது மாதிரி கிராக்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எதனால் வருதுன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் பிளீடிங் அவர் முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா காங்கிரீட் போட்டு காங்கிரீட்லேருந்து தண்ணி நீ அதிகமாக வந்துட்டு இருக்குது அந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காங்கிரீட் செட்டில்மெண்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்ட சொல்லணும்னா ஒரு இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் காங்கிரீட் எடுத்துக்கோம் இதை இதில் வந்து காங்கிரீட் இருக்குது அப்புறம் வந்து இது வந்து கம்பின்னு எடுத்துப்போம் காங்கிரீட்டில் தண்ணி அதிகம் வச்சு போடும்போது காங்கிரீட்லேயும் வாய்ட்ஸ் வரும் கம்பி கடையிலையும் வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி கம்பி கடையில் நம்ம காங்கிரீட் வர வாய்ட்ஸ் வரும்போது இது கொஞ்ச நாள் தண்ணி தேங்கி நிற்கும் ஆனால் இரும்பு ஜெம்பு துருப்பு இதுவும் ஒரு காரணமாக அமையும் நம்ம நல்ல காங்கிரீட் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் காம்பாக்ஷன் பண்ணுறோம் தண்ணி அதிகம் வந்து டாப் சர்ஃபேஸில் வந்துடும் அப்போ டாப் சர்ஃபேஸில் வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டோட வால்யூம் வந்து குறையும் ஒரிஜினல் சைஸ் வந்து இந்த மாதிரி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டில் கம்பிக்கு மேலே வெடி பந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் சைஸ் இந்த ஒரிஜினல் சைஸ்லேருந்து காங்கிரீட்டோட சைஸ் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் கம்பிக்கு மேலே ஹைட்டு குறையாது ஆனால் வெடிப்பு வந்துடும் இதுதான் காங்கிரீட்டில் செட்டில்மெண்ட்னால் வரக்கூடிய கிராக்ஸ் ஆஸ் ஏ ப்ளீடட் வாட்டர் கம்ஸ் டு சர்ஃபேஸ் த வால்யூம் ஆஃப் கான்கிரீட் இஸ் ரெடியூஸ் அதாவது காங்கிரீட்டில் தண்ணி வந்து டாப் சர்ஃபேஸில் வந்துருச்சு அதனால் ஒரிஜினல் காங்கிரீட் சைஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சுங்க இதை குறையும் போது கம்பி கீழே குறையாது ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பிக்கு மேலே கிராக்ஸ் வந்துடும் இந்த போர்ஷன் தான் வந்து கிராக்ஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வரும்போது இதுதான் செட்டில்மெண்ட் கிராக்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் கான்கிரீட்டில் போதுமான அளவுக்கு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கான்கிரீட் போட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வரது வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி டீப் செக்ஷன் அதாவது பெரிய கனமான பீமோ இல்லை வாலோ இல்லை பிரிந்து பீமோ போடும்போது நம்ம கரெக்டாக காம்பாக்ஷன் பண்ணணும் காம்பாக்ஷன் பண்ணலனா கண்டிப்பாக கம்பிக்கு மேலே ஏணி போல் கிராக்ஸ் வந்துடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கிராக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா நல்லா காம்பாக்ட் பண்ணி தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி இப்போ குறைஞ்ச அளவு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி காங்கிரீட் போகிறது ரொம்ப நல்லது எடுத்துக்கட்ட சொல்லணும்னா இங்கே இதாவது ஒரு டீப் செக்ஷன் இந்த டீப் செக்ஷன் மேலே கான்கிரீட் போட போகிறாங்க ஆல்ரெடி போட்டுட்ருக்காங்க இது இமேஜாக இருக்குது அடுத்து வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் போட்டாச்சு காங்கிரீட் போட்டு ஒழுங்காக காம்பாக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் காங்கிரீட்டில் இது வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதாவது ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட இல்லை இன்னும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே மேலே டாஸ்க் பேசில் தண்ணி வந்திருக்கு ஆனால் காங்கிரீட்டோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிச்சு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் கம்பி இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக தெரியலாம் கம்பி இது கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா காங்கிரீட் செட்டில்மெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் காங்கிரீட்டில் போதுமான தண்ணி ஊற்றினா போதும் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி காங்கிரீட் போடணும் பிளாஸ்டிக் செட்டில்மெண்ட் கிராக்ஸ் வரதுக்கான முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ளீடிங் அதாவது தண்ணி தேவைக்கு அ